a pior dor que existe. Você já se perguntou qual é a pior dor física que uma pessoa pode sentir? Hoje nós vamos discutir sobre essa questão muito interessante, comparando duas das dores mais intensas e temidas que existem, a cólica renal e as dores de parto. Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Bom pessoal, antes de darmos início ao conteúdo do vídeo, gostaria mais uma vez de pedir para vocês deixarem o um like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para estarem recebendo sempre as novidades do canal. E se vocês considerarem esse vídeo útil, produtivo, compartilhem com seus amigos. Tá ok? Bom meus amigos, quando se fala em dor, todos nós sabemos que ela é extremamente subjetiva. O que pode ser intensamente doloroso para o indivíduo, pode não ser tanto para outro. Além disso, fatores como limiar de dor individual e tolerância à dor podem influenciar significativamente a experiência de cada pessoa em relação à dor. Mas hoje, vamos tentar entender qual das dores é mais intensa, a cólica renal ou as dores de parto, baseando-se na ciência e também nas experiências compartilhadas por pacientes. Começando pela cólica renal. A cólica renal é uma dor intensa que ocorre quando uma pedra, um cálculo renal que estava nos rins, desce para o ureter e bloqueia o fluxo de urina. Esse cálculo no ureter causa um aumento da pressão no trato urinário e resulta em uma dor súbita e intensa, geralmente na região lombar, que pode irradiar para a região inferior do abdômen e também para a virilha. A dor pode ser tão intensa que pode também causar náuseas e vômitos. Já a dor do parto é o resultado das contrações do útero que ocorrem para poder abrir o colo do útero, permitindo dessa forma que o bebê passe pelo canal do parto. Essa dor também é considerada muito intensa, pode variar de intensidade dependendo da mulher, dependendo da fase do trabalho de parto, mas é universal que é uma dor terrível. Mas afinal, qual dessas dores é a pior? Para responder essa pergunta, vamos usar a literatura científica e também a experiência compartilhada pelos pacientes. Um estudo publicado no Journal of Pain Research comparou a dor da cólica renal e a dor do parto. Os pesquisadores usaram uma escala de avaliação da dor chamada escala visual analógica, que é uma das formas mais comuns usadas pela ciência para avaliar a intensidade da dor. Nessa escala, a dor varia de 0 a 10, sendo 0 a ausência de dor, enquanto 10 representa a pior dor possível. Os resultados desse estudo mostraram que tanto a cólica renal quanto as dores de parto são extremamente intensas. No entanto, a média de dor relatada para a cólica renal foi ligeiramente maior do que a dor relatada na hora do parto. Agora, é importante lembrar que esse é apenas um estudo e que a experiência da dor pode variar de forma significativa de pessoa para pessoa. Além disso, há outros estudos que encontraram resultados um pouco diferentes. Por exemplo, um estudo publicado no Journal of Urology encontrou que a dor do parto foi classificada como mais intensa do que a cólica renal, diferente do estudo anterior que eu citei. Então eu acho que a principal conclusão que podemos tirar desses dois estudos é que tanto a cólica renal quanto a dor do parto são extremamente intensas e podem ser consideradas entre as dores mais fortes que um ser humano pode sentir. No entanto, há uma variabilidade considerável entre os indivíduos em relação 
a intensidade da dor. Alguns outros fatores podem influenciar a dor também. Estudos mostram que o estado emocional de uma pessoa pode afetar a sua percepção de dor. Isso significa que se você estiver ansioso ou com medo, é possível que a dor pareça muito mais intensa. Além disso, o apoio social também pode desempenhar um papel significativo na percepção de dor. Mulheres que têm apoio durante o parto, seja de um parceiro, de um parente ou de uma doula, muitas vezes relatam ter uma experiência de dor menos intensa. Da mesma forma, pacientes com cólica renal, que têm apoio de familiares, de amigos, podem lidar muito melhor com a dor. Um outro fator que pode influenciar a experiência da dor é a expectativa. Se uma pessoa espera que a dor seja insuportável, ela pode realmente percebê-la como sendo mais intensa. Isso é conhecido como o efeito nocebo, que é o oposto do efeito placebo. Portanto, embora as dores da cólica renal e do parto sejam extremamente intensas, a maneira como cada pessoa percebe e lida com essa dor pode variar amplamente. Isso nos leva à importância do controle da dor. No caso da cólica renal, o manejo geralmente envolve medicamentos para dor, como analgésicos e anti-inflamatórios, além do tratamento para a pedra no rim, que seriam as cirurgias para tratar esses cálculos renais. No caso da dor de parto, existem várias opções para o controle da dor, incluindo técnicas de respiração, relaxamento, anestesia peridural, medicamentos para dor e até mesmo opções não farmacológicas como a hidroterapia. Bom, e qual é a conclusão de tudo isso? A dor é uma experiência complexa e cada pessoa vai vivenciar essa dor de uma maneira diferente. Tanto a cólica renal quanto a dor do parto são extremamente intensas e podem ser consideradas algumas das piores dores físicas que um ser humano pode sentir. No entanto, com uma gestão adequada da dor e o apoio certo, é possível lidar com essas dores e superá-las. Bom pessoal, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.